Fala, meus amigos do rádio. Tudo na paz, desejo o melhor para todos vocês. Aqui é o PU9NTA, Rádio Amador, Classe C, Estaçãozinha Lambari. Não chega em lugar nenhum, ninguém nunca consegue me ouvir. Mas estou dentro da legislação. Eu tenho aqui o meu certificado de operador de estação de rádio amador, classe C, data da habilitação 25 de nove de 2017, 2018 ou 2019, já vai para dois anos. Ok, tem colegas do rádio que já estão aí há 20 anos, 30 anos, né, como classe A, são rádio amadores profissionais, porque passaram por todos os estágios. O objetivo deste tutorial é ensinar, né, através de 10 passos, o caminho que você deve percorrer para tirar a sua licença de rádio amador. Não é complicado, eu dividi em 10 etapas, porque cada etapa dessa tem uma característica que eu vou comentar com vocês. Ok? Bom, meu rádio. Hoje... Eu tenho um rádio PX que está no meu carro, que é um rádio aquário. E o meu rádio amador é um rádio muito simples. Eu vou começar comentando aqui sobre esse rádio porque eu recebo muitas perguntas em um outro tutorial que eu fiz somente para quem quer ser PX. Só que lá também aparecem muitos colegas fazendo perguntas que são relacionadas ao rádio amador, que precisa de licença de rádio amador. Ok? Então... Se você quer ser PX, apenas PX, colocar no seu carro, na sua casa, na sua chácara, um rádio PX, assista esse tutorial que está aqui, que ele pode te ajudar, ok? Se você quiser ser um rádio amador que é diferente de PX, assista esse tutorial até o final, que ele vai te ajudar a legalizar a sua estação de rádio. Bom, este rádio, você compra ele aí na internet, é muito baratinho, você vai pagar aí no máximo uns 120 reais, 150 reais, mais ou menos, ok? É um rádio Baofeng, é muito simples esse rádio, é um rádio chinês, ok? Mas para operar este rádio, só pela característica dele, trabalhar nas frequências, em uma faixa de frequência do rádio amadorismo, o operador deve tirar a licença de rádio amador pelo menos Classe C, que é esta licença que eu tenho aqui, né? Pelo menos classe C, certo? Caso contrário, você vai usar o seu rádio, só que você não vai estar legalizado. Isso não é legal, ok? Esse rádio é muito simples, é um balfengzinho, muita gente conhece aí. Existem rádios muito melhores. Frequency mode. Com certeza, aqui ele está ligado. Ele está sintonizado numa frequência onde eu fico escutando, né? E eu sei que tem rádio melhor, mas... Os meus QSJs, por enquanto, permitiram comprar esse rádio, ok, meu, meu colega? Então vamos lá. Eu vou mostrar para você aqui, no passo 1, uma orientação geral. E são, tem mais outros vídeos, eu sugiro que você assista na sequência, para que você tire a sua licença de rádio amador. Minha experiência. Primeiro eu tirei a licença de PX. Eu fiquei um ano com a licença de PX. E depois eu tirei a licença de rádio amador. Para tirar a licença de PX, eu apenas preenchi o formulário, coloquei meus documentos lá, entreguei pessoalmente na Anatel, aqui na minha cidade tem uma sede da Anatel, eu fui lá, entreguei pessoalmente, fiquei com uma cópia e pronto. Dois, três dias depois eu comecei a receber os e-mails com os próximos passos para pagar as taxas do Fistel e depois receber a minha licença por e-mail. A minha licença de PX, ela veio por e-mail, a minha licença de rádio amador também veio por e-mail, ok? Um ano depois que eu tirei a licença de PX, eu fiz o procedimento para tirar a licença de rádio amador. Só que tem uma diferença. Para PX, não existe avaliação nenhuma de conhecimento. Basta você querer, você tira a sua licença de PX. Para rádio amador, você precisa passar numa prova de conhecimentos. Ok? É obrigatório. Não tem como você tirar uma licença de rádio amador se você não passar na prova. Bom, eu fiz a prova, eu estudei. No próximo vídeo eu vou mostrar para você esse procedimento, né? Para você agendar a sua prova, que você tem que entrar no Sanatel e agendar. E eu, eu vou te dar um, 
o link, vou deixar o link para você baixar a apostila para você estudar. Ok? Bom, o que, que eu fiz? Eu reservei mais ou menos uns três dias, períodos do meu dia de trabalho, para estudar as provas. Eu li o conteúdo da prova, eu, no próprio computador, não precisei imprimir, eu li e fui memorizando as perguntas, e na própria prova já tem as alternativas para cada pergunta, é de marcar X. E eu fui treinando, treinando, memorizando, 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 e aí no dia da prova eu fui e passei. Eu não tirei nota máxima, mas eu fui acima da média. Para mim está ótimo, o meu objetivo era tirar a licença, mesmo que eu tivesse passado na nota de corte, né? se a nota, vamos supor, né, fosse 8 e eu passasse em 8, está ótimo. Se eu, for, se eu tirasse 7,5, eu não passava, e não era o meu caso, eu queria passar já na primeira, porque eu viajava bastante, e a, a data da, 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 do agendamento da prova era aquele que eu tinha disponibilidade, ok? No próximo vídeo eu vou comentar isso para vocês, tá? Bom, depois que você faz a prova, depois que você é aprovado na prova, você pode dar, você pode dar entrada ao formulário lá, com seus dados bonitinhos e tal, entregar lá na Anatel, no meu caso entreguei no mesmo dia, saí da sala, já entreguei né, a, 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 o formulário, e aí você vai esperar os e-mails da Anatel, ok? Bom, eu tenho estação móvel e estação fixa. Aqui está a minha licença de operação de estação de rádio amador, e aqui está o meu COER, certo? O COER traz o meu indicativo, a classe, a potência, ok? e você vai receber a mesma, a mesma coisa, né? Aqui tem a validade, ó, válido até 2037, 2017, 2037, 20 anos. Licença para funcionamento de rádio, ok? Então tá tudo aqui muito bonitinho, né? Estação fixa e estação móvel, ok? Legal, né, pessoal? Bom, no próximo vídeo eu vou mostrar o procedimento para você fazer o agendamento da sua prova, ok? E por onde você tem que começar? Qual classe você vai começar, né? Por onde você vai começar? Aqui eu tenho a classe C, que é o meu caso, você tem além dela a classe B, e depois nós temos a classe A, ok? E eu vou comentar para você um pouquinho das diferenças entre essas classes. Eu irei prestar a prova para a classe B assim que tiver disponível agendamento aqui no meu, no meu estado. Espero que você goste, meu colega, que você, do rádio, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ok? Muito obrigado até aqui, deixe seus comentários com dúvidas, até o próximo vídeo.